Assalamu alaikum class 10 Today we are going to start our new lecture or new chapter that is sound Our first topic is sound waves Like other waves sound is also produced by vibrating bodies Dusri waves ki tarah vibrating bodies se sound bhi produce hoti hai Due to vibration of bodies the air around them also vibrates and the air vibration produces sensation of sound in our ear Bodies ki vibration se jo air hoti hai darmiyan mein wo bhi vibrate karti hai aur jo air ki vibration hai wo sensations produce karti hai sound ki hamare ears mein For example in a guitar sound is produced due to the vibration of its string A guitar mein sound produce hoti hai us vibe uski strings ki vibration se aur voice results from the vibration of our vocal cords जो हमारी वॉइस है वो हमारे वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स हमारा हार्ट बीट करता है और हमारे कुछ और ऑर्गन जैसे लंग्स हैं वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं डॉक्टर्स जो स्ट्रेथोस्कोप यूज करते हैं इन साउंड्स को हेयर करने के लिए साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी In school laboratories we use a device called tuning fork to produce a particular sound School laboratories mein hum ek device use karte hain tuning fork taki hum sound produce kar sake jab hum strike karte hain tuning fork ko against a rubber hammer to ek wo vibrate hona shuru ho jata hai aur hum jo sound hear kar sakte hain by bringing it near our ear We can also feel the vibration by slightly touching. Okay, uh, let's consider, consider an, another example. A ball ko hum thread se suspend kar dete hain aur se vibrate. Uh, uh, suspend karenge. We can also feel the vibration by slightly touching one of the prongs of vibrating tuning fork with a plastic ball suspended from thread. हम वाइब्रेशन तब भी फील कर सकते हैं जब हम उस ट्यून वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को एक बॉल से टच करें जो कि स्ट्रिंग से एक थ्रेड से सस्पेंड किया गया है जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो बॉल को पुश करेगा अपनी वाइब्रेशन की वजह से साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन साउंड को एक मीडियम रिक्वायर है प्रोपगेशन के लिए अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रो मैगनेटिक इन नेचर एंड कैन ऑल्सो पास थ्रू वैक्यूम लाइट वेव्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में और वैक्यूम से ही पास कर जाती हैं साउंड वेव्स एक मीडियम रिक्वायर है प्रोपगेशन के लिए वी कैन प्रूव दिस बाय अ बेल जॉल बेल जॉल ऑपरेटर्स बेल जॉल इज प्लेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वैक्यूम पंप बेल जॉल को हम वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन बेल जॉल उस जॉल के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड करते हैं With the help of two wires connected to a power supply, by setting on, electric bell will begin to ring. जब हम power supply on करेंगे, तो bell ring करना शुरू हो जाएगी, and we can hear the sound of bell. Now start pumping out air from the jar by means of vacuum pump. अब जो air थी अंदर हम उसे vacuum pump के through pump करना शुरू हो जाते हैं बाहर की तरफ. जो sound है, that becomes more and more feeble and eventually dies out. जो sound है वो खत्म हो जाती है इस तरह. When we put the air back into jar, जब हम air जो उस jar में दोबारा डालते हैं तो sound दोबारा हम सुनाई हमें we can hear the sound. From this activity, we can conclude that sound waves can only travel in the presence of air. हम इस activity से conclude कर सकते हैं कि sound waves जो हैं सिर्फ air के presence में propagate करती हैं. Longitudinal nature of sound waves, propagation of sound waves. Produced by vibrating tuning fork can be understood by a vibrating tuning fork. जो propagation है sound की, वो हम vibrating tuning fork से कैसे understand करेंगे? Before vibration, जो density है air molecules की वो uniform है right side पर. जब prong जो moves from mean position A to B, तो एक pressure exert करता है अगली air के molecules पर और फिर compression produce करता है. इस तरह से वो so on compressions produce karta rata hai and a moment later prong begins to move from B towards A 
इस तरह से प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा रेयर फैक्शन प्रोड्यूस होगी ये ट्रांसफर होगी एयर लेयर से इस तरह से कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन प्रोड्यूस होती रहेंगी और साउंड वेव प्रोपागेट करती रहेगी एयर में वट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स साउंड जो है वो डिस्टिंग हो सकती है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर लाउडनेस लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग लाउडनेस एक करेक्टरिस्टिक है जिससे लाउड और फेंट साउंड को हम डिस्टिंग कर सकते हैं जब अपने फ्रेंड से टॉक बात करते हैं तो हमारी आवाज आहिस्ता होती है लेकिन किसी पब्लिक गैदरिंग में हमारी आवाज ऊंची होती है तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो लाउडनेस है वो वेरीज डायरेक्टली विद एम्पलीट्यूड साउंड प्रोड्यूस बाय अ सितार विल बी लाउड इफ यू प्लग इट्स वायर मोर वायलेंटली एक इंस्ट्रूमेंट की अगर हम वायर्स मोर वायलेंटली प्लग करें तो साउंड जो लाउड प्रोड्यूस होगी सिमिलरली अगर हम एक ड्रम को फोर्सफुली बीट करें तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा एंड वी कैन हेयर अ लाउड लाउड साउंड एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी जो लाउडनेस है वो एरिया पर डिपेंड करती है जो साउंड एक लार्ज ड्रम से प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ स्मॉल वन अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क एक रबर पैड पर स्ट्राइक करते हैं तो एक बहुत फीबल से साउंड हेयर होगी लेकिन अगर हम उसे किसी बेंच पर स्ट्राइक करें तो बहुत लाउड साउंड हेयर होगी सो वी कैन कंक्लूड इट डिपेंड्स ऑन एरिया डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी जो लाउडनेस है डिपेंड करती है डिस्टेंस पर इट इज कॉज बाई डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इंक्रीज इन डिस्टेंस एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आता है डिस्टेंस में इंक्रीज की वजह से जो लाउडनेस है वो फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है साउंड जो है उस बंदे को लाउड अपीयर होगी जिसके सेंसिटिव एयर्स हैं देन टू अ पर्सन विद डिफेक्टिव एयर्स सो देर इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डजेंट डिपेंड अपॉन सेंसिटिविटी एंड इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड पिच क्या है पिच एक करेक्टरिस्टिक है साउंड की बाई विच वी कैन डिस्टिंग बिटवीन अ श्रल एंड ग्रेव साउंड फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है एक हायर पिच में हायर फ्रिक्वेंसी है एंड वाइस वर्सा जो फ्रिक्वेंसी होती है लेडीज के वॉइस में और चिल्ड्रंस में वो हायर होती है मैन से दैट इज अस ऑफ फीमेल्स और श्रिल एंड ऑफ हाई पिच क्वालिटी करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल क्वालिटी वो करेक्टरिस्टिक जिससे हम सेम पिच या सेम लाउडनेस की दो आवाजों में डिफर कर सके वो है क्वालिटी वर्ल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम वी कैन डिस्टिंग बिटवीन नोट ऑफ पियानो एंड फ्लूट Playing inside same room because of quality, the loudness or pitch जो है तीन sounds की जो हम यहाँ पर देख रहे हैं tuning fork, flute और clarinet same है loudness but waveforms different है so quality different है and they can be distinguished intensity जो sound wave है transfer energy from sounding body to listener जो sound wave है वो एक sounding body से listener में waves transfer करती है तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स एंड इज डिफाइंड एज साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड प्रोपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड साउंड एनर्जी जो पर सेकेंड पास कर रही है वो प्रोपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स और उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वान्टिटी है और उसे एक्यूरेटली मैय किया जा सकता है जो यूनिट है वो है वॉट पर स्क्वायर मीटर